কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন আপনারা ভালো কি মন্দ আছেন একটু কমেন্টস করে আমাকে একটু জানাবেন কারণ আপনারা কমেন্টস করে জানালে আমার খুব ভালো লাগে কারণ আপনারা ভালো থাকলে আমি ভালো ভালো কাজ করতে পারবো এবং আমার কাছে শুনতেও ভালো লাগবে আজকে আমরা যে টপিকটি দেখব সেটা হচ্ছে সাক্ষ্য আইন সাক্ষ্য আইনের একটা টপিক আর সাক্ষ্য আইন কিন্তু খুব কঠিন একটা সাবজেক্ট আমার মতে সাক্ষ্য আইন মনে হয় কি মনে হয় কি যে ধারা অনেক কম ধারা কম হলেও না এই সাক্ষ্য আইনের বিষয়গুলো বুঝতে হয় না বুঝলে আপনি পরীক্ষায় আনসার করতে পারবেন না অন্যান্য সাবজেক্ট কিন্তু আপনি আনিয়ে বানিয়ে কিন্তু আনসার করতে পারবেন কিন্তু সাক্ষ্য আইন কিন্তু এই আনিয়ে বানিয়ে নেওয়ার মতো সাবজেক্ট না সেক্ষেত্রে কিন্তু এখানকার প্রত্যেকটা বিষয় প্রত্যেকটা ধারা কিন্তু বুঝতে হবে তো আমরা এরকম একটা ধারা পড়ব এবং কিভাবে পরীক্ষা আসে সেটা দেখব যেখান থেকে রিটেন পরীক্ষায় ভাইভাতে এবং এম সিকিউতে কিভাবে আসতে পারে আরেকটা জিনিস এই টপিকটি কিন্তু বার কাউন্সিল এবং রিটেন উভয় পরীক্ষার জন্য সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ তো আমাদের টপিক হচ্ছে সন্তানের বৈধতা নির্ধারণ ধারা একশো বারো আমরা পড়ব সাক্ষ্য আইনের আমি যখন কোনো একটা ভিডিওতে কোনো টপিক নিয়ে আলোচনা করব এবং কোনো কোনো ধারা উল্লেখ করি তখন অবশ্যই সেই ধারা সেই ধারাটা আপনারা ইংলিশে পড়বেন ইংলিশে পড়ার পরে বাংলায় পড়বেন মানে ভিডিওটা দেখার পরে ইংলিশে পড়বেন তারপরে বাংলায় পড়বেন তারপরেও যদি কনসেপ্ট ক্লিয়ার না হয় তারপরে আবার ভিডিওতে আসবেন তারপরে কিন্তু নোট করবেন আচ্ছা টপিকে ফিরে যাই সন্তানের বৈধতা নির্ধারণ আচ্ছা একটা সন্তান বৈধ না অবৈধ বা একটা সন্তান হওয়ার জন্য বিয়ে করা লাগে রাইট তো বিয়ে ছাড়া তার সন্তান হবে না রাইট আর বিয়ে ছাড়া যেটা সন্তান হয় সেটাকে মানে কি সন্তান বলে আমি জানি না আপনারা ভালো বলতে পারবেন তো সন্তান হওয়ার জন্য বিয়ে করা দরকার এখানে বিবাহটা তাহলে কোন ধরনের বিবাহ হবে এখানে যে বিবাহর কথা বলা হয়েছে সেই বিবাহটা অবশ্যই বৈধ হতে হবে মানে হচ্ছে ভ্যালিড হতে হবে সেটা হতে পারে কোরআনে কোরআনিক ল মানে ইসলামিক আইন অনুসারে সেটা হতে পারে হিন্দু ল অনুসারে যেটাই হোক বিবাহটা হইতে হবে বৈধ মানে ভ্যালিড হতে হবে রাইট তো এই ভ্যালিড বিবাহর মাধ্যমে যদি কোনো সন্তান হয় এবং যদি আপনার সামনে বা আদালতের সামনে কোনো প্রশ্ন আসে যে এই সন্তানের বৈধতা কি বৈধতা কি আবার মনে করেন যে এক্স নামক একজন ছেলে বা সন্তান আছে ওকে তো এক্স নামক একজন সন্তান আছে তো এক্সের বাবা হচ্ছে ওয়াই ওয়াই আছে বাবা এখন যদি প্রশ্ন আসে যে এক্সের বাবা ওয়াই কি না বা ওয়াইয়ের সন্তান এক্স কি না এরকম প্রশ্ন কিন্তু আসতে পারে তখন আদালত কিছু ঘটনার উপর ভিত্তি করে বিশ্বাস করে নেবে অনুমান করে নেবে যে হ্যাঁ ওয়াই হচ্ছে এক্সের বাবা বা এক্স হচ্ছে ওয়াইয়ের সন্তান তো এটি হচ্ছে পুরো বিষয় এখন আমরা এই পুরো বিষয়টা দেখব যে সন্তানের বৈধতা নির্ধারণের উপায়গুলো কি কি বা এটা যে বৈধ সন্তান না বা পিতার বৈধ সন্তান না সেটা কিভাবে প্রমাণ করা যায় বা প্রমাণের বিষয়বস্তুটা কি এই বিষয়টি আমরা এখন বিস্তারিত দেখার চেষ্টা করব আদালত দুটি ক্ষেত্রে দুটি ক্ষেত্রে অনুমান করতে পারে যে সন্তানের বৈধতা নিয়ে যদি দেখা যায় প্রথমটা হচ্ছে পিতা ও মাতা আচ্ছা পিতা মাতা ছাড়া তার সন্তান হতে পারে না রাইট তো পিতা মাতার মধ্যে বৈধ বিবাহ স্থির থাকাকালীন সময়ে সন্তান জন্ম লাভ করছে ওকে মানুষে পিতা মাতার মধ্যে বিবাহ থাকাকালীন অবস্থায় যদি সন্তান জন্মগ্রহণ করে তাহলে সেই সন্তান হচ্ছে পিতার বৈধ সন্তান এটি কিন্তু আদালত অনুমান করতে পারে আচ্ছা সব সময় কি বিবাহ স্ত্রী থাকবে এমন কোনো কথা আছে বিবাহ বিচ্ছেদ হয় না হয় না স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়াঝাটি তো মনে করেন যে দুই নম্বর কারণ হচ্ছে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেল তো বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেল মানে এই এই যে আমরা যে পিতা মাতা বলতেছি এদের মধ্যে এখন রিলেশন নাই ওকে তো বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেল বিচ্ছেদ হওয়ার যদি দুইশো দিনের মধ্যে 
সন্তান জন্মগ্রহণ করে সেই সন্তান এই পিতার বৈধ সন্তান ওকে মানে হচ্ছে ধরেন ধরেন আমার মা বাবার মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেল এখন প্রশ্ন আসলো যে আমি আমার বাবার বৈধ সন্তান কি না দেখা গেল যে আমার মা বাবার মধ্যে সেপারেশন হওয়ার পরে দুশো আশি দিন অতিবাহিত হওয়ার মধ্যে আমি জন্মগ্রহণ করছি তাহলে আমি আমার বাবার বৈধ সন্তান আর যদি দেখা যায় যে দুশো আশি দিন পরে আমি জন্মগ্রহণ করছি তাহলে আমি আমার বাবার সন্তান না বৈধ সন্তান না এটা হচ্ছে আদালত অনুমান করে নেবে দুইটা ক্ষেত্রে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আদালত যে অনুমান করে নিল সেটা কনক্লুসিভ প্রুফ কি না কনক্লুসিভ প্রুফ মানে হচ্ছে চূড়ান্ত প্রমাণ কি না হ্যাঁ আদালত যে দুটা বিষয়ের উপরে সন্তানের বৈধতা নির্ধারণ করল বা অনুমান করল সেটা হচ্ছে আদালতের কাছে চূড়ান্ত প্রমাণ আবার বলছে কিন্তু খণ্ডনযোগ্য মানে হচ্ছে রিভার্টেবল ওকে মানে আপনি এটাকে যুক্তি দিয়া আপনার যুক্তি দিয়ে আদালতের কাছে বলতে পারবেন যে না এই পিতা যে সন্তানের বৈধতা দাবি করে বা সন্তান যে পিতার বৈধতা দাবি করে এটা কিন্তু খণ্ডন যোগান কিভাবে এখন মনে করেন যে আপনি ডিফেন্স হিসাবে কি দিবেন যে যে সময়ে তাদের সন্তান হওয়ার কথা ছিল সে সময়ে সন্তান হয় নাই ওকে আচ্ছা সন্তান হবে কখন সন্তান হবে যে পিতা মাতার বিবাহ স্থির থাকাকালীন সময় বা বিবাহ বিচ্ছেদের দুইশো আশি দিনের মধ্যে আপনি এটাকে ডিফেন্স হিসাবে দাঁড় করাবেন যে এই কারণে এটা চূড়ান্ত প্রমাণ না বা বা প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে যখন সন্তান হওয়ার কথা ছিল তখন সন্তান হয় নাই এবং ইংলিশে এটা লেখা আছে লেগেটিমেসি অফ চাইল্ড অফ চাইল্ড মানে হচ্ছে সন্তানের বৈধ তা সন্তানের বৈধ তা তো এটা বলা আছে সমস্ত বিষয় আছে দ্বারা একশো বারোতে সাক্ষ্য হয়নে তো বিষয়টি পুরোপুরি ক্লিয়ার তো বিষয়ের মূল বিষয়টা হচ্ছে যে সন্তানের বৈধতা নির্ধারণের উপায় কি কি এখন পরীক্ষায় যেভাবে আসতে পারে তো ডিরেক্ট প্রশ্ন আসতে পারে যেটা কোথায় বলা আছে ডিরেক্ট প্রশ্ন আসতে পারে চূড়ান্ত প্রমাণ কি না ডিরেক্ট প্রশ্ন আসতে পারে যে এটা কত ধারায় বলা আছে এটা একটা বিষয় বা একশো বারো ধারায় বলা আছে এটা আরেকটা হচ্ছে যে কতদিন অতিবাহিত হওয়ার পর বা কতদিন অতিবাহিত হওয়ার আগে এভাবে আসতে পারে রিটার্ন পরীক্ষা যেভাবে আসতে পারে যা আপনাকে একটা ফ্যাক্ট তুলে দিল যে এক্সকে দাবি করা হয় ওয়াইয়ের সন্তান কিন্তু এক্সের ওয়াইফ হচ্ছে জেট ওকে মানে হচ্ছে ওয়াই এবং জেট হচ্ছে পিতা মাতা তো পিতা মাতার বিবাহ বিচ্ছেদ হলো এত তারিখে আমরা একটা তারিখ বলি ধরেন এত তারিখে বিবাহ বিচ্ছেদ হলো দেখা গেল সে এই এক্স জন্মগ্রহণ করলো এত তারিখে তাহলে এক্স এই ওয়াইয়ের বা পিতার বৈধ সন্তান কি না আপনি প্রমাণ করুন তাহলে ওই দুইটা গ্রাউন্ড যে বিবাহ স্থির থাকাকালীন অবস্থা হয়েছে কি না বা দুইশো আশি দিনের মধ্যে হয়েছে কি না তো এই দুইটা গ্রাউন্ডকে দাঁড় করিয়ে কিন্তু আপনাকে রিটার্ন পরীক্ষা আনসার করতে হবে তো এ হচ্ছে ডিটারমাইনিং অফ লেগিটিমেসি অফ সিলড্রেন বা চাইল্ড মানে হচ্ছে সন্তানের বৈধতা নির্ধারণ সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয় সাক্ষ্যণের একশো বারো ধারা অনুসারে আর আমার চ্যানেলে যারা নতুন আছেন তারা যেটি করবে আমার চ্যানেলের প্লেলিস্টে গিয়ে কয়েকটি ভিডিও দেখবেন দেখার পরে যদি মনে হয় যে এটা বার কনসেন বা জুডিশিয়ারের জন্য তাহলে আপনি সাবস্ক্রাইব করে অবস্থান করবেন এবং অন্যকে জানাবেন তো ভালো থাকুন দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে ধন্যবাদ